സ്കീമ് യഹോട പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും എന്നുള്ളത് യഹോട പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും റാന്നിലമറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു യോഗത്തിന് ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചങ്ങ് സമയം നീട്ടി നീട്ടിയിട്ടങ്ങ് ഇരിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ ഇരിക്കത്തില്ല അവസാനം പറഞ്ഞ് ഓരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം എന്നാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനമായി ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം യഹോട പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും ഒരു അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇരിട്ട് അവിടെ ആണുങ്ങൾ കയറും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആണുങ്ങൾ കയറും അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം പ്രശ്നം യഹോട പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മരണമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കൈവിടപ്പെട്ട ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് ഒരു ഉടയവനുണ്ടായി ഇടയൻ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകും ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിങ്കൽ ഉയർപ്പിൻ സങ്കീർത്തനമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ മഹത്വത്തിൻ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിൻ രാജാവ് ആർ പക്ഷെ ഫിജോയ് ജോൺസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് ചില വിഷയങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഇതൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ആളുകൾ ഇത്രയും പേര് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അറ്റ്ലാൻഡായിലെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഏറിയായിൽ ചിലർത്ത് അഞ്ചും ആറും പേരും ഉള്ളൂ പക്ഷേ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ മീറ്റിങ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധ ചോട്ടിയാണ് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ രണ്ട് വലിയ ഇടയൻ മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ ഇത് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാക്യങ്ങൾ സഹിതം പറയാം ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ എന്നുള്ളത് യോഗനാട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്കി തരാം ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ആടുകളെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു ചെന്നാ വന്ന അവിടെ പിടിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വലിയ ഇടയൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിത്യനിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്ത ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അടുത്തത് ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസ്സിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മൂന്ന് വിശേഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ എന്നുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയാം ഈ പേരിങ്ങനെ യേശു വരാൻ കാരണം ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയനെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീതത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നല്ല ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുത്തു യേശു ക്രിസ്തു എബ്രാഹിലേനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വലിയ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഗീതത്തിൽ കാണുന്നത് ഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല അവനെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ കിടത്തുന്നു കൂരിൽ താഴെ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ അനർത്തു ഭയപ്പെടുകയില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ന
കാരണം യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പരാമർശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം വാതിലെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയും പാണ്ഡയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിയും മഹത്വൻ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി താൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയേറിപ്പോയി പിതാവിൻ്റെ വലത്തുമായി തിരുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു നോക്കി നിന്ന ഗലീല പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ വാചകം ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയവനായി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസിൻ്റെ വടത്ത് അവൻ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വീണ്ടും വരും നല്ല ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തു വലിയ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ആ വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രവചന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുരുപദേശ കണ്ണനം ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് അടി ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല അടി അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ തക്കോണം കഴിയും എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് ഈ ദുരുപദേശം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് മൗനമായിട്ടിരിക്കരുത് അതിനോട് നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും സത്യോപദേശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോലി പ്രസലോ അപ്പോൾ ഈ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം തേജസിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇറാൻ്റെ വിഷയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാൻ യുദ്ധം ഉടനെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തൊട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഇറാൻ യുദ്ധം ഉടനെ ഉണ്ടാകും അമേരിക്ക കയറി അടിക്കും ഞാൻ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാൻ തിരുവചന വിളിച്ചത് അപ്പം ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കാം പ്രത്യക്ഷനാകും ആ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഇടയെന്ന് തനിക്ക് പേര് ലഭിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുള്ളിക്ക് സദൃശ്യം അതിൻ്റെ വായു സിംഹത്തിൻ്റെ വായ് അതിൻ്റെ കാല് കരുടെ കാല് എന്ന് വായിക്കും ഞാൻ ഇറാനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇറാൻ ശക്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ശക്തിയിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കണ്ട് മൗനമായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശക്തിപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ബാബിലോൺ രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം മേദ്യ പാർസ്യ മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീസ് നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് മൃഗങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് അവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ കണ്ടതായ ദർശനം ഒന്നാം മൃഗം സിംഹം അതിന് രണ്ട് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറുക് തകർന്നു പോയി അത് നിലത്ത് വീണു അതിനെ പിന്നെ പൊക്കി നിർത്തി അത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു രണ്ടാം മൃഗം കരടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കയറി വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വായിൽ മൂന്ന് വാരി അത് എല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് ചവിട്ടുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്ന തകർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് മേദ്യ പേർസിയ ആ മേദ്യ പേർസിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാൻ അന്ന് മേദ്യയിലെ രാജാവ് ദാര്യാബേശും പാർസിയിലെ രാജാവ് കോരേശുമായിരുന്നു അവർ അമ്മായിയപ്പനും മരുമകനുമായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേരുടെ കൂടിയായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയത് ഇന്ന് മേദ്യയും പേർസിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് ഇറാൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേർഷ്യ പേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാൻ നിങ്ങളത് ഓർക്കണം മൂന്നാമത്തെ മൃഗമാണ് പുള്ളിപ്പൊടിക്ക് സാധിച്ചു ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നില്ല ഈ ഒന്നാം സാമ്രാജ്യം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം നെബുക്കേസറിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു ആരോട്
സമയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസ്സിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുളിക്ക് സദൃശ്യം എഴുന്നാൽ കാൻ പോകുന്ന അന്തിക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം സൈനിക ഭരണമായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്തത് അത് നിൽക്കുന്നത് കരടിക്കാരനും മേലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടാം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ആ മൃഗം നിൽക്കുന്നത് കരടിക്കാരനും മേലാണ് ഇറാൻ ആണ് കരടിക്കാലിനെ കാണിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്ന അന്തിക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പ് കരടിക്കാലിന് മേലാണ് ഇറാൻ ശക്തിപ്പെട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ വായ് സിംഹത്തിൻ്റെ വായ് ഇഷ്ടം പോലുള്ള ഭരണം അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കുന്ന ഏറ്റവും സമയമായിരിക്കുന്നു അന്തിക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇറാനെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു ഭീഷണിയാണ് അമേരിക്ക പോലും തൊടാൻ തക്കുന്ന മടിക്കുന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ കപ്പലുകളോടെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേ യു എയുടെ ഒരു കപ്പൽ കാ എണ്ണക്കപ്പൽ കാണാനില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു പേ ലോകം മുഴുവൻ ഭയാനകമായി പേർഷ്യയെ നോക്കി അതേ ലോക ഈ ഇറാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചുട്ടുകരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആയുധങ്ങളുണ്ട് മിസൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇറാൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം നിരത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയുടെ കപ്പൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ കപ്പൽ അതേ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കപ്പൽ ഇതെല്ലാം അവിടെ അണിനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇറാൻ യാതൊരു കൊളുക്കവുമില്ല എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്ന അന്തിക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് കരടിക്കാടിൽ മേലായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ വരുന്നു കൊള്ളാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു കൃത്തുവിൻ്റെ വരവേറ്റു അടുത്തു പോയി ഞാൻ നല്ലയിടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുത്തു വലിയ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു വീണ്ടും വരും നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം പ്രേസ്തലോൺ ഇവിടുത്തെ വിഷയം യഹോവയുടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് ഇനി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോയുടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറി അത് ഈ തീൻ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പാസ് ഫിജോയുടെ ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ കയറാൻ തൊക്കെ നോക്കത്തുള്ളു ഒരിക്കൽ യഹോയുടെ പർവ്വത്തിൽ ഒരാൾ കയറാൻ നോക്കി നമ്മൾ എസ്യാ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ലൂസിഫർ ഞാൻ നക്ഷ അതേ അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഈ ഭൂമിയുടെ ആധിപത്യം മൊത്തം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ ചിറക് വിടർത്തുമ്പോൾ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ ശരീര കർണോടെയായിരുന്നു ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനിൽ നികളം കാണുന്ന വരെ അവൻ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അവൻ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു ഈ ആധിപത്യം ചുമതലയൊന്നും എനിക്ക് പോരാ ഞാൻ മേഘവന്നതങ്ങൾക്ക് മേറുക ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഇത് കയറും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും അടുത്തത് ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് അരുളും കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസം ഒരു സഹോദരി വായിച്ചു ഞാൻ ഇരുന്ന് ഉരുളൂന്ന് ഇരുന്ന് ഉരുളൂന്നല്ല ഞാൻ ഇരുന്ന് അരുളും നോക്കണമേ ദൈവത്തെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കയറി ഇരിക്കുവാൻ തക്കണം ഉള്ള ആ നെകളം ലൂസിഫറിനുണ്ടായി അപ്പം ആ പർവ്വതം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു സ്വർഗത്തെ കാണിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ആര് കയറും ഏ യഹോയുടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും പ്രൈസ്തലോ എന്നാൽ അവൻ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ നെകളം കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവനെ വെട്ടി താഴെട്ടു അതാണ് ഇന്ന് പിശാശുക്കളായി ലോകത്തിൽ വികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂസിഫറും അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം സംഖ്യനും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയങ്ങൾ എന്ന് വരും ഇന്നലെ രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അബ്രഹാം പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറി തൻ്റെ മകനുമായിട്ടാണ് കയറുന്നു ആർക്ക് അങ്ങനെ കയറാൻ തക്ക സാധിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ അബ്രഹാം ഈ പർവ്വത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ താൻ മൂന്ന് ക്രമീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ
പോകുമ്പോൾ കർത്താവിന് എതിരേൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കർത്താവിന് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യമായി ഒരു പ്രപ്രേഷൻ ഒരു ഒരുക്കം രണ്ടാമതായി ദൂരെ നിന്ന് അബ്രഹാം ആ മല കണ്ടു ആ മല കണ്ടിട്ട് താൻ ബാല്യക്കാരോട് പറഞ്ഞൊരു വാചമുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഇരിപ്പി ഞാനും ബാലനും അവിടെ ചെന്ന് യാഗം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മടങ്ങി വരാം ഒരു സപ്പറേഷൻ പ്രപ്രേഷൻ സപ്പറേഷൻ നോക്കണമേ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിപ്പി തൻ്റെ യാത്ര ഈ ബാല്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു താൻ പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ബാല്യക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടെ ചെന്ന് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ബാല്യക്കാരുണ്ട് നിൻവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദീപമാതാഴികൾ കോരിരുളി താഴ്വരയ പ്രസലോഡ് എൻ്റെ ആ ക്ഷീണം സത്യസുഭാഷക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നന്ദി ദൈവത്തിന് സോ രാവിലെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരവേശമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പ്രപ്രേഷൻ കേട്ടോ ഒരുക്കം രണ്ടാമത് സപ്രേഷൻ ഞാനും ബാലിനും അവിടെ ചെന്നുകൾ വരണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില ബാല്യക്കാരുണ്ട് ഈ ബാല്യക്കാരൊക്കെ ഇരുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരുത്തണം ഞാൻ ഈ സമയം മുടിയമ്പുത്രൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക മുടിയമ്പുത്രൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ വലിയ ഉത്സവം അപ്പം മൂത്ത ചേട്ടൻ അകത്ത് കയറാതെ വെളി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവന് അനിയൻ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് വലിയ ദേഷ്യമായി മകൻ പോ മൂത്ത മകൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ അപ്പനും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു മകനെ നീ എന്തിന് പുറത്ത് ചോദ്യം അപ്പൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മകനെ നീ എന്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു നീ അകത്തോട്ട് വരാം ഉടനെ അവൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞൊരു വാചം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ നിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ അപ്പൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അപ്പം എന്തൊക്കെ സില ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ആനന്ദ അപ്പനുമായിട്ടല്ല ചില ചങ്ങാതിമാർ ആ ചങ്ങാതിമാരായിട്ട് ആനന്ദിക്കുക വെളിയിൽ നിന്ന് വർത്താനം പറയുക ആ ടെലഫോൺ എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇവൻ ചില ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് ടെലഫോൺ ഇങ്ങനെ പല ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് ഈ മകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നില്ല അപ്പം പറയുന്ന വാചകം മകനെ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റെതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇതുവരെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി എടുക്കാത്തത് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ് അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ചങ്ങാതിമാരെ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം കോൺഫിഡൻസിന് വന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയരുത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി പോഷിപ്പിക്കത്തക്കുള്ള ദൂതികളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റെതാണ് ബാല്യക്കാരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടെ ചെന്ന് ആരാധന കഴിഞ്ഞു വരാം പർവ്വത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഒന്നാമതൊരു ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതായി ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം പ്രപ്രേഷൻ സപ്രേഷൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് അപ്രകാമ ആ മല കണ്ടു മല കണ്ടിട്ട് അതേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചം തരിയാമോ ഞാനും എൻ്റെ മകനും മടങ്ങി വരാം പ്രേസ്തലോ തനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ മകനെ കണ്ണം കണ്ണങ്ങായി മുറുക്കി ഈ ബലിപീഠത്തിന് മേൽ കിടത്തി അവൻ ചാരമായി തീർന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മടങ്ങി വരാൻ എൻ്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല എൻ്റെ മകനെ ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുവാൻ ദൈവം വിടയാക്കുമെന്നുള്ള അബ്രഹാമിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രേസ്തലോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ യാത്രയിൽ മകൻ അപ്പനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പ വിറകുണ്ട് കത്തിയുണ്ട് യാഗത്തിനുള്ള മൃഗം എവിടെ യാഗത്തിനുള്ള മൃഗം എവിടെ പ്രശ്നമോ അപ്പോൾ ഈ ആരാധന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ മകന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ചില വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരാധന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സി കെ ദാനിയൽ ബോംബിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ഒരപ്പൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുമടക്കിയപ്പം മകൻ വിചാരിച്ച ആന കളിക്കാനാണ് അപ്പൻ്റെ പുറത്ത്
മകൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായി കാണുക അന്നേരമാണ് അപ്പൻ എന്തോ പ്രശ്നം വന്ന് കടം കയറി അന്നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുപടക്കിതാ മകൻ ഓർത്ത് ആന കളിക്കാനാന്ന് ഇവിടെ നോക്കണമേ ഈ മകനെ അബ്രഹാമിൻ്റെമാരി സാക്കിനെ യാഗം എങ്ങനെയാ ആരാധന എങ്ങനെയാ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുവാൻ തക്കോണം തനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പൻ ദിനം അതേ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഈ മകൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും മുടക്കരുത് കേട്ടോ ദൈവം മക്കളെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള കണ്ണി അതൊരിക്കലും മുടക്കാൻ പാടില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞ വാചം തരാമോ മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളൂ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് നടുവില്ല ഈ മകനെയാണ് ഞാൻ കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ അബ്രഹാം പറഞ്ഞ വാചകം മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി കേട്ടതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി നമ്മളെ ഉന്നതമായ ഗിരികളിൽ നിർത്തുമാറാക്കുന്ന ഒരു വലിയവനായ ദൈവം ഈ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഈ കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ മധ്യ ഉലാപിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കരങ്ങൾ നിർത്തി കർത്താനും സ്തുതി ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത വാചകം അവർ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു കോപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പർവ്വത്ത് കയറാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരുക്കമുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ഒരുമനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പർവ്വത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷൻ ഈ മൂന്ന് അനുഭവത്തോടെയാണ് അപ്പനും മകനും ഈ പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറിയത് പ്രൈസ്തോ ഇനി ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് യഹോബിടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യഹോബിടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും അടുത്ത വാചകം അവൻ്റെ വിശ്വസ്ഥലത്ത് ആറ് നിൽക്കും വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവൻ പ്രൈസ്തോ ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകവും ഓപേദേതവുമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പാടിയൊരു പാട്ടായിട്ടൂടാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം കണക്കാക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയും കാരണം അഭിനാഥാമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതേ കാള വിരണ്ടു ആ പെട്ടകം മറിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി ആ ഉസ കൈ നീട്ടി ദൈവ ഉസയെ ബാധിച്ചു ഉസ അവിടെ മരിച്ചു വീണു അതിനുശേഷം അവർ ആ പെട്ടകം ഓപേദേതവും ഇൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഓപേദേതവും ഇൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഓപ ഇത്രയും ഒരു മരണം കണ്ടപ്പോൾ ഓപേദേതവും എങ്ങനെ ഈ പെട്ടകം തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കയറ്റി വെച്ചോളാൻ അനുവാദം കൊടുത്തെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭവനത്തോട് കയറ്റി വെച്ചോ ആ ഭവനത്തിൽ കയറ്റി വെച്ചു നിങ്ങളവിടെ വായിക്കുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു ഓപേദേതവിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ പെട്ടകം വന്ന ഭവനമെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാഷ രാജശൗമ്പയിൽ ബോംബയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനം ഞാൻ മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി പിന്നെ ഒരു ബസ്സും പിടിച്ചാണ് ഇവരുടെ മലമണ്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന അന്ന് ആ അന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് അങ്ങനെ അവരാ നിലയിൽ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊക്കെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു എല്ലാ ആഴ്ച ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി ഒരു ബസ്സും പിടിച്ച് ഈ മലമണ്ട കയറിയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കടന്നിരുന്നത് പ്രൈസോ അതുപോലെ വേറൊരു കുടുംബമുണ്ട് ജോസ് നമ്മുടെ ഭാഷ ഡോക്ടർ ഷിബു ഷാഹുമേലിൻ്റെ ഫാദർ ലോയും മദർ ലോയും അവരും ബോംബെയിൽ ആ നിലയിലൊക്കെ താമസ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പോയി മുടങ്കാലും എന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അവരെല്ലാം വലിയ മില്ലനിയറാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായി പുറം അമ്മായി മുക്ക് വലിയ പണക്കാരായി മാറി ആ ചറ്റ ചെരു അത് ആ ചറ്റക്കൂടുതൽ വല്ല കൊട്ടാരമാക്കി മാറ്റി വലിയ വലിയ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി അവർ രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിലോയും ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഇന്നലെ ഞാൻ അവരും ജോസുമായിട്ടും ചിന്നമ്മയായിട്ടും ഇന്ന് ഒരുപാട് ദേഹം വർത്താനം പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച ആ പഴയ സ്ഥിതി ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന സമയം പോലെ ആണോ വന്ന കാലത്തെ പോലെ ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ യാക്കോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വടിയോടെ മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ യോർദാൻ കടന്നത്
നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ ഈ പർവ്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ പർവ്വിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്ത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരാശയമുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ എന്തിനാ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളനല്ല ഈ പ്രത്യാശ ഏത് പ്രത്യാശ അവൻ്റെ വരവിങ്ങൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാൺമീൻ നാം ദൈവം മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവും നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും അവൻ പ്രത്യക്ഷന അടുത്ത ഭാര്യവും അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്താ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു സംശയം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും അടുത്ത പാലയോ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ വിശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല ഇന്ന് ഈ പാൽക്കാല ഈ കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശ ഒരു പുതിയ ശക്തി ഒരു പുതിയ കൃപ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു വേണം നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ കാരണം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് യോഗനാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളാകുന്നത് ഒന്ന് യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൈകൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകുന്നത് യോഗനാൻ്റെ ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സംബോധന ചെയ്ത് പറയാണ് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമക്കളായി തീർന്നു ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ട് അടുത്തത് യോഗം ഞാൻ പറയാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും പ്രശ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും യഹോയുടെ പർവ്വത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉറക്കത്ത് കിടന്നപ്പം ഓണത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമൊന്നും അല്ലിത് അത് നാല് സാക്ഷികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് യശ്യാ പ്രവചനം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും പ്രഭുക്കന്മാർ പതിനൊന്നാം അധ്യായ ഒന്നാമൊക്കെ ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ ഒന്നാമത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് പഴയ നമ്മ പ്രവാചകന്മാർ സാക്ഷിയാണ് യൂതാട ലേഖനം ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഹാനോക്കും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് ഇതാ കർത്താവ് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ വരുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഹാനോക്ക് ഒരു പ്രവാചനായിരുന്നു അവനും പറഞ്ഞു യേശു വരുന്നു തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തം വായിക്കുമ്പോൾ അഗരോന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതനായിരുന്ന മോശ പറയാണ് യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം മോശ ഒരു പ്രവാചനായിരുന്നു പഴയ നിമ പ്രവാചന്മാരെല്ലാം യേശു വരും 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 എന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ നിരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ആളിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നല്ല ഞാൻ തന്നെ വരും ഞാൻ ഗബ്രിയത് തന്നെ അയക്കുന്നല്ല ഞാൻ മീകാലിനെ അയക്കുന്നല്ല ഞാൻ തന്നെ വരും യേശു ഒരിക്കലും ബോഷ്ക്ക് പറയത്തില്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ വാക്തത്വം ചെയ്താൽ വിശ്വസ്തൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ വൃത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരാ ഒലിയുമാളുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ പർവ്വത്തിൽ നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുകളിലോട് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം കൊടുക്കുക അവർ രണ്ടുപേരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് എളിലാ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായി തന്നെ കണ്ടതുപോലെ അവൻ മടങ്ങി വരും എന്താ ദൈവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മ
ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ക്രിസ്തു മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തി നിൽക്കും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന രൂപാന്തരപ്പെടും അവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് ഏൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും കരകലർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരും ഈ ബൈബിൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു യോഗൻ ഞാൻ പറയുന്നു ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേ വരണമേ വരണമേ എന്നാ വേഗം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വരണമേ യേശു വരാൻ ധൃതി വയ്ക്കുക തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ കാണാനങ്ങ് ധൃതി വയ്ക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ മണവാട്ടി പറയാം വരണമേ മനുഷ്യവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ പ്രസിഡോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ കാന്തയെ കാണുവാൻ തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ കാണാൻ താൻ ധൃതി പിടിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയി വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ യേശു വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി അപ്പോ അത് ദൂതന്മാർ നാലാമത്തെ സാക്ഷി അപ്പോസ്തോൽമാർ രണ്ട് പേരും ചില പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പാകും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സാക്ഷി മതി അപ്പം നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് നാല് സാക്ഷികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം അറിയാമോ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് പ്രൈസലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വാചകം കൂടെ ഇവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവനോട് സാദൃശ്യന്മാർ ആകും പ്രൈസലോ ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയിലെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ സണ്ണി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൈതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സുശേഷ വേളയിൽ താൻ വളരെ വ്യാപൃതനാണ് ആ ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അദ്ദേഹം സണ്ണി മാത്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേ കാൻഡായി ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് ആ തൊണ്ണൂറിലും മറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ വേളയിൽ ഇവരെല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ നാലഞ്ച് പിള്ളേരോട് വന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാം എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാഷൻ കറുത്തു പോയിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ മോറ്റം കരയുക അത് അദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണോ ഡോമിനൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ കേട്ടോ എന്നോട് ആർക്കും പിണക്കില്ല അതാണ് അവരങ്ങ് കരയുക പാഷ അങ്ങ് കറുത്തു പോയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ശരിയാ അല്പം കറുപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങ് ദുഃഖമായി പോയി അപ്പം ഞാൻ കണ്ണാടി ചെന്ന് നോക്കി ഇച്ചിരി കറുപ്പ് കൂടിയിരിക്കുക അപ്പം എന്നെ ഈ വാക്യ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അവനോട് സാദൃശ്യന്മാരാകും വെളുത്തവർ വെളുത്ത വെളുത്തവരും കറുത്തവർ കറുത്തവരും എന്നല്ല കേട്ടോ വെളുത്തവർ വെളുത്തവരെ പോലെ ഇരിക്കും കറുത്തവർ അങ്ങനല്ല യേശു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ആയിത്തരും ഹാ ഒരു കർത്താവിനെ സൂചിച്ചാട്ടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പലവിധമാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറും നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കുന്നത് നാം അവനെ പോലെ ആയിത്തീരും പ്രൈസ്തലോ ഈ ഞാൻ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നോട് പഠിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഠിച്ച സമയത്ത് കാണച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആ താൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കും തകർത്ത ടീമുകളൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പം മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരുത്തനുണ്ട് അനിച്ചിരി ലൂസുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് കേട്ട സമയത്ത് അവൻ ഇത്ര ദയിച്ചില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർത്താൻ തക്കണം പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവനെ വൈ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അപ്പം അവന് അച്ചോ എന്ന് വിളിച്ചു ആ എന്നാ അവനെ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലുലിയ പറഞ്ഞോട് നമ്മുടെ വാക അടയ്ക്കത്തില്ലേ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോനിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത്താറുണ്ട് അച്ചോ ഇതുവരെ ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തോടുകൂടി അല്ല അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിയാൽ
അവൻ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനല്ല ഈ പർവ്വത്തിൽ കയറുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ പർവ്വത്തിൽ കയറുവാൻ അവൻ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനല്ല അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്ന പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീരിപ്പീൻ യഗോ ഇവിടെ പർവ്വത്തിൽ ആര് കയറും ഈ വചങ്ങളാ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു 